Flat oyster is a key species for marine coastal habitat because uh, it's filtrating water and provide a shelter for many species. So the, the flat oysters in Denmark can be found in, in the Limfjorden. That's where we are right now. And it's the only place that we can find flat oysters in Denmark. My name is Omer and I'm doing my PhD at DTU Aqua Silkeborg. Omer undersøger genetikken i europæiske fladøsters. I århundreder har østers været en del af vores kost, og europæere har derfor flyttet østers mellem forskellige lande og havområder. På et tidspunkt truede vores sult efter østers med helt at udrydde den europæiske fladøsters. Omer arbejder nu med at kortlægge og sammenligne den genetiske diversitet blandt populationer af europæiske fladøsters, fordi de giver viden om, hvordan mennesker påvirker biodiversiteten blandt østers, Arbejdet skal sikre os sunde, levedygtige og naturlige bestande af østers nu og i fremtiden. Just having a, a, a big genetic diversity in a population is, is a key uh, factor to have a sustainable uh, population. It's more resilient if you got a, a big gene pool. Um, it's more resistant to disease outbreak. You're just more more adaptable. So the flat oyster population in the Limfjorden is a small population, but persistent. And it's really important for Denmark, because that's the only population left in the whole country. It's a source of uh, revenue for, for the economy, and it provides many ecosystemic på Dansk Skaldyrcenter på Mors arbejder man også med Østers, og her ses der frem til resultaterne af Omeras forskning. Omeras arbejde det har jo en stor betydning i forhold til, hvis vi skal eksportere yngel til naturgenopretningsprojekter rundt omkring i Europa. Så man kan sige, at så kan vi sige, jamen det er de her Østers, de hører til den her stamme. Altså vi får nogle meget klare indikationer af, hvad der eventuelt kan være af genetiske forskelle, og dermed også hvad der kunne på være potentiel genetisk forurening. Forurening af østerspopulationer kan opstå, når mennesker dyrker østers og utilsigtet skaber indavl eller populationer, der er sårbare over for sygdomme eller kolde temperaturer. Hallo, hvad sker der? Omeras arbejde kan være med til at udpege, hvilke nuværende populationer af fladøsters, der har en høj genetisk diversitet og dermed er sunde og levedygtige. Den viden kan bruges til at Hjælpe med at sikre bevarelse og genoprettelse af europæiske fladøsters. Styrke artens modstandskraft over for sygdomme og klimaforandringer. Opnå et sundt og produktivt hav, blandt andet fordi østers har en vigtig funktion i økosystemet. Omeras arbejde er derfor relevant i forhold til verdensmål 14 om at beskytte og sikre bæredygtig brug af have- og kystnære områder. Det inkluderer bevarelse og bæredygtig udnyttelse af marine ressourcer, som eksempelvis østers. We know that since the Romans uh, people are moving oysters around and uh, it's important to know how the flat oysters uh, species has, has evolved throughout the past to know how it will behave with more impact from the humans with the aquaculture with a changing uh, environment, with global warming, uh, um, how many wild population will be able to sustain a warmer climate. So we're sequencing the, the oysters uh, and we're having a full genome picture and that thing was not done before. Uh, it was always some small markers all around the genome, but in proportion, you're only sequencing like 0.1% of the genome. And now we're going to have more or less a global picture of it and the whole genome. It's important to keep the genetic diversity of each wild bed all around Europe and also in Scandinavia, because um, by importing oyster from anywhere else, you taking the risk of losing that, that pool of genetic diversity that was there. So one of the consequences could be that uh, if there are disease that is really impactful on one type of population, one type of genetic profile of one population of oyster, if we're using that um, oyster population for repopulating uh, 
wild beds where there is no more oysters. Uh, we're going to have a nomogeneous uh, population uh, that will have all the oysters will have the same genetic profile and, 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 and will be susceptible to a disease outbreak. So here we got some spats from the DTU Coastal Group Flat Oyster Hatchery. Um, In my PhD project there is two main uh, angles. Uh, the first one is to really compare the Scandinavian one to the rest of the European population and the other one is see the hatchery practices and human manipulation and aquaculture of those flat oysters are what are the impact on, on, on the genetic diversity mm -hmm. of oysters. When you are producing oysters, you want to reduce the impact of inbreeding. And you got to know how many parents are really contributing to the offsprings and how much uh, inbreeding you are uh, creating. So usually you have more inbred individual in a flat oyster hatchery compared to the wild flat oyster. Udover at Omeas arbejde giver viden om bevarelse og genoprettelse af europæiske fladøsters, kan det også bidrage til vigtig viden om, hvordan østers kan produceres bæredygtigt. Det er vigtigt, fordi vi i dag har behov for at udvikle bæredygtige fødevarer og proteinkilder for at skåne vores miljø og klima. Østers er i den her sammenhæng det, vi kalder en lavtropisk art. Den kræver ingen fodring. Den kræver ingen medicinering, den lever af det, der naturligt er i vandet. Det vil sige, at den har, ikke, den har et meget lille miljømæssigt og klimamæssigt fodaftryk. Og derfor er en bæredygtig fødevare. The flat oyster is something that we've been living with and uh, harvested and live side by side with uh, for how long our, we can recall or humans was uh, around oysters and, and was eating oysters. Um, so it's important to impact the fate of the species in a, in a positive way. Den her video er en del af et undervisningsmateriale, og du kan finde mere viden på verdensmålene.dk.